Dan pemirsa kita langsung menuju ke kantor PVMBG di Bandung, Jawa Barat untuk mendengarkan perkembangan terkini yang akan disampaikan oleh pihak PVMBG dan juga dari Badan Geologi Kementerian SDM mengenai situasi terkini dari Gunung Semeru. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Waktu dan tempat kami silakan kepada Pak Kepala Badan Geologi, Pak Dr. Eko Budi Lolono. Waktu kami silakan Pak Kaban. Baik, terima kasih Pak Sekretaris Badan, <coughs> Pak Ediar, dan juga Bu Andiani sebagai Kepala Pusat Pekanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Juga hadir bersama kita uh, sebagai <coughs> apa namanya terkait dengan upaya untuk uh, penanggulangan ini dari PLN Jatim, Pak Andi Prianto, juga dari uh, Pertamina, Bu Tia. Uh, Bapak dan Ibu sekalian, Pertama-tama saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat Jadi eh, Alhamdulillah eh, kita di, masih diberi kesehatan Sehingga bisa berkumpul di sini Untuk acara press conference eh, Dari Badan Geologi terkait dengan eh, Perkembangan terkini eh, Di Gunung Semeru Yang kemarin memang melak- terjadi erupsi Jadi nanti akan menggambarkan Kira-kira eh, apa yang eh, Sebelumnya yang sedang yang telah terjadi sebelumnya, kemudian apa yang sedang terjadi dan prediksi kedepannya nanti seperti apa begitu. Nah, ini penting ya seperti tadi ini uh, pagi kami rapat di Kementerian Sdm dipimpin oleh Pak Menteri uh, langsung ya beliau ada uh, memberi arahan paling enggak ada dua poin terkait dengan uh, pertama terkait dengan penyebar luasan informasi yang ada di Badan Geologi ini seluas luasnya kepada masyarakat termasuk di sini nanti kami juga me- Oleh karena itu siang ini kami mengundang uh, media untuk juga dapat nanti meneruskan kepada masyarakat informasi yang ada di badan geologi. Kemudian yang kedua juga uh, kami diminta untuk berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait ya. Oleh karena itu mungkin nanti malam akan ada rapat dengan uh, kementerian uh, PUPR, kemudian dari uh, BNPB dan dari BMKG. Ini khusus untuk nanti bagaimana penanggulang apa namanya penanganan mengenai Gunung Semeru ini ke depannya. Baik Bapak dan Ibu, barangkali saya di sini sudah disiapkan terkait dengan press release ya yang terkait dengan kondisi Gunung Semeru saat ini ya. Ini sudah disiapkan oleh teman-teman apa sebetulnya press release ini juga sudah kami sampaikan pada malam sebelumnya ya tanggal 4 Desember malam bersama dengan saat preskon yang diselenggarakan oleh BNPB. Karena itu memang ini menggambarkan koordinasi antara kami dengan BNPB sehingga pada saat itu kami juga melakukan apa namanya ikut diminta untuk menyampaikan kondisi terakhir terakhir di Gunung Semeru ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan jurnalis jadi bisa disampaikan di sini bahwa Uh, telah terjadi gunung uh, terjadi awan panas guguran erupsi Gunung Semeru ya ini pada tanggal 4 Desember 2021 kemarin ya awan panas guguran ini merupakan karakteristik ancaman khas dari Gunung Semeru yakni berupa awan panas yang berasal dari ujung aliran uh, aliran lava dalam ini pada bagian lereng gunung endapan uh, awan panas uh, guguran ini terdiri dari material batuan bersuhu tinggi Ini dari 800 sampai 900 derajat Celcius yang bergerak ke arah Tenggara Gunung ke arah lereng Tenggara Gunung Semeru lebih kurang Mohon maaf ini ada gangguan ini ya gangguan sinyal mungkin bisa dibantu teman-teman. Bentuk aliran lahar sepanjang aliran sungai Kobok oh, ya. Ada gangguan sinyal ya Pak Kabani Bisa dibantu dulu ya 
Gunung Semeru. Gunung Semeru saat ini ini di tetap di level 2 yaitu waspada. Oleh karena itu dihimbau kepada masyarakat, pengunjung atau wisatawan yang pertama mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh e, Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Yang kedua, tidak beraktivitas dalam radius 1 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru dan jarak 5 km arah bukaan kawah di sektor selatan dan e, Tenggara. Kemudian yang ketiga, mewaspadai potensi awan panas guguran, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang aliran Besuk Kobokan, Besuk Ibang, Besuk Kembar, dan Besuk Stan. Agar masyarakat tidak terpancing oleh berita-berita yang tidak bertanggung jawab mengenai aktivitas Gunung Semeru, dan mengikuti arahan dari instansi yang bermenang, yaitu Badan Geologi, dalam ini melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, dan juga kami akan terus berkoordinasi dengan uh, Kementerian Lembaga Terkait, BNPB, Pemda, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, Bapak dan Ibu Sekalian, rekan-rekan media, bahwa uh, informasi mengenai aktivitas Gunung Semeru ini, uh, terkini ya, yang yang terupdate, dapat diperoleh melalui aplikasi atau website Magma Indonesia. Atau uh, www.vsi.sdm.go.id Atau magma.sdm.go.id dan media sosial PVMBG, ya, ini uh, kita punya media sosialnya juga di Facebook, Twitter, dan Instagram atau PM, uh, dan Instagram uh, pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Rekan-rekan jurnalis, barangkali itu secara umum gambar umum yang uh, dapat kami sampaikan. Nah, detailnya nanti Bu Kapus, uh, Ibu Kapu, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mungkin dapat menambahkan hal-hal yang lebih detail. Atau mungkin pada saat nanti tanah jawab ada hal yang detail nanti bisa jadi e, tambahkan oleh Ibu Kepala Pusat. Mungkin saya kira demikian Pak Sekretaris Badan yang dapat kami sampaikan. E, barangkali nanti e, ada e, update juga dari PLN dan dari Pertamina ya terkait dengan e, kesiapan nih e, suplai untuk listrik dan e, BBM. Mungkin kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tadi sudah menyampaikan uh, secara umum mengenai perkembangan erupsi Gunung Semeru Dan juga uh, upaya-upaya yang dilakukan, kemudian juga apa yang, dilak yang mesti dilakukan oleh, oleh masyarakat setempat uh, Dapat kami sampaikan bahwa kami saat ini sedang berada di gedung Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, di mana sekarang juga kami sedang uh, aktif ya memantau secara langsung kegiatan-kegiatan di lapangan maupun dengan aktivitas yang terkait dengan uh, keadaan gunung Semeru saat ini. Kami juga sedang uh, berdiskusi dengan para ahli di ini di kantor ya sambil uh, melihat perkembangan di, di lapangan dan juga menyampaikan arahan-arahan uh, untuk dilakukan di, di lapangan. Baik untuk melengkapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Badan Geologi, ya nanti secara detail uh, akan disampaikan untuk melengkapi ya, apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan dan juga nanti akan menjadi tema diskusi kita pada uh, kesempatan ini dan juga nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman uh, PLN dan Pertamina juga mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan. Tapi baik sebelumnya kami silakan kepada Bu Kapus untuk menyampaikan uh, secara detail ya, secara detail kondisi ataupun perkembangan uh, Gunung Semeru saat ini dan juga langkah-langkah detail ke depannya ya yang harus kita lakukan dan kita siapkan. Waktu dan tempat kami silakan kepada Bu Kapus uh, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Bu Andiani. Waktu dan tempat kami silakan Bu Kapus. Ya, uh, terima kasih Pak. Saya mohon izin Pak Kadan. 
uh, yang saya hormati Bapak Kepala Badan ini, yang saya hormati Pak Ses, Bapak Haji, CM, PLN Jatim, dan Ibu Zen, VIP dari Pertamina. Uh, mungkin sedikit saya menambahkan bahwa semenjak kejadian guguran awal panas kemarin sore, guguran awal panas masih terjadi uh, pada hari ini, pada jam 5.13 dan pada jam 10 tadi pagi dengan intensitas dan jarak luncur yang uh, uh, apa namanya uh, lebih tetap berkurang daripada kejadian yang kemarin dan uh, mungkin perlu sedikit saya sampaikan bahwa jadi mungkin ini perlu diketahui bahwa bagaimana sebetulnya gambaran umum uh, Gunung Semeru Gunung Semeru itu memiliki tipe strato Strato dengan kubah lava, puncak tertinggi Mahameru dengan ketinggian 3676 di atas permukaan laut. Secara administratif terletak di Kabupaten Malang dan Pemejang, Provinsi Jawa Timur. Uh, aktivitas Gunung Semeru saat ini terdapat di kawah Jogring Seloko. Letusan Gunung Semeru umumnya berupa vulkanian dan strombolin berupa penghancuran ubah lidah serta pembentukan uh, ubah lava atau lidah lava baru. Penghancuran Kubah atau lidah lava mengakibatkan pembentukan awan panas guguran yang merupakan karakteristik dari Gunung Semeru. Sebentar saya nyalakan kameranya dulu. Uh, saya lanjutkan penjelasannya. Jadi kejadian awan panas guguran pada kejadian awan panas yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2021 sebetulnya pada saat pada kejadian ini uh, sudah dimulai sejak tanggal 1 Desember 2021 dan pada hari itu terjadi awan panas kuburan dengan jarak luncur 1700 meter dari puncak atau 700 meter dari uh, ujung aliran lava dengan arah luncuran ke Tenggara Pasca kejadian awan panas guguran terjadi guguran lava dengan jarak dan arah luncur tidak teramati. Jadi memang pas kejadian itu secara fisik pengamatan yang kami lakukan tidak dapat kita lihat karena memang tertutup oleh uh, uh, kabut. Dan pada 4 Desember 2021 pukul 13.30 terekam getaran banjir dan kemudian pada pukul 14.50 teramati awan panas guguran dengan jarak luncur 4 km dari puncak atau 2 km dari ujung aliran lava ke arah Tenggara atau besut kobokan, tetapi sebaran dan jarak luncur detail belum dapat dipastikan. Jadi selain kejadian 4 Desember kemarin pada pukul 13.30, tadi juga sudah saya sampaikan, kejadian ini terulang lagi hari ini pada pagi tadi jam 5 dan juga terjadi pada jam 10 dengan jarak luncur eh, tidak sejauh seperti yang kemarin. Kemudian uh, sebetulnya proses penanganan yang sudah kami lakukan adalah yang pertama sejak kami uh, sebetulnya ke Gunung Semeru ini kami lakukan pemantauan se uh, selama 24 jam selama uh, dalam satu hari dan setiap 6 jam hasil pemantauan itu dilaporkan kepada kami dan uh, di, di bawah pada teman-teman uh, uh, pengamat Gunung Api pun juga memiliki WA Group ya, dengan teman-teman uh, di daerah terutama stakeholder yang terkait dengan Merapi dan sejak tanggal 1 uh, Desember sudah diberitakan di dalam WA Group bahkan di tanggal 2 Desember pun uh, di WA Group di, sudah dihimbau uh, agar para penanggap ini uh, melakukan uh, agar sudah berhati-hati selain itu pemberian informasi peringatan dini juga kami lakukan melalui platform aplikasi Magma Indonesia yang uh, merupakan aplikasi kebencanaan yang dimiliki oleh Badai KNB kemudian juga website PVMBG dan uh, tadi yang saya jelaskan WhatsApp WhatsApp Group tadi pemirsa penjelasan dari Kepala Badan Geologi Kementerian SDM Bapak Eko Budi Lelono lalu juga Ibu Andiani selaku Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi berkaitan dengan situasi terkini dari Gunung Semeru pasca erupsi besar yang terjadi pada Sabtu kemarin kami akan lanjutkan informasi selanjutnya usai jeda di Breaking News TV One tetaplah bersama kami